Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich die Verleihung des Adolf Windorfer Preises. And I warmly welcome Mrs. Patricia Moran Lozada. And uh, please, you have the floor for your speech. Okay, so, um, sehr geehrte Damen und Herren, es ist my, uh, mir eine große Herr, heute hier zu sein und diesen Preis entgegenzunehmen. Vielen Dank. Leider spreche ich nicht wenig Deutsch. Daher werde ich meine Präsentation und auf Englisch halten. <lacht> Okay, um, the presentation. Okay, so good afternoon, everybody. It's a huge honor to have been selected for this prize and to be here with all of you today. In 2012, I joined Professor Tumler's group in Hanover Medical School as a PhD student with a huge challenging project the identification of the lower airways metagenome in individuals with cystic fibrosis. At that moment was gonna be the first most comprehensive analysis of the metagenome in cystic fibrosis. Therefore, I knew that it was not gonna be easy. But today, after three years of research, I can say that, we have that the results that we have achieved have been significant and important for the community. And it's my great pleasure to share with you all these results. Frau Moran Lozada bedankt sich ganz herzlich für den Preis und es ist hier wirklich eine große Ehre, hier auch reden zu dürfen und ihre Ergebnisse vorstellen zu dürfen. Sie kam 2012 in die Arbeitsgruppe von Herrn Professor Tümmler und wusste damals schon, das wird eine große Herausforderung und viel Arbeit wird vor ihr liegen. Sie hat es gern gemacht und jetzt drei Jahre später, nach der Arbeit, kann sie wirklich sagen, es hat was gebracht, es gibt gute Ergebnisse und sie freut sich jetzt eben die Ergebnisse hier vorstellen zu dürfen. Es ging in der Arbeit darum, letztendlich das Mikrobiell Metagenom der unteren Atemwede zu untersuchen, also zu gucken, was wächst wirklich in der Lunge alles. So, all of you already know what cystic fibrosis is, but uh, as a short introduction, I would like to explain some key points, advances in technology and the importance of this project. So cystic fibrosis is an autosomal recessive disease which is caused by mutations in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene, CFTR. This gene produces a protein, which is a transmembrane protein, which is located in the apical membrane of the epithelial cells. And the function of that protein is a, as an ion channel for chloride and bicarbonate. Mutations in this gene produce uh, a, an, a protein with, um, which is non-function, it's not functional, and therefore, as a result, we have an impaired mucociliary clearance and reduced, airway sur uh, lower, reduced surface uh, liquid and, a form and the formation of the thick layer of mucus around the epithelial cells in the lungs. Sie sagt, sie weiß, dass sie sich alle natürlich sehr gut mit der Erkrankung auskennen. Dennoch möchte sie ein paar einführende Worte sagen zur Entstehung der Erkrankung und auch zur Methode. Das CFTR-Gen kodiert für den CFTR-Kanal als Protein, was in der Membran sitzt. Und das sitzt eben in den apikalen Membranen der Epithelzellen, das heißt auf der äußeren Membran, die die Luftwege auskleiden. Es funktioniert als Ionenkanal, der Chlorid-Ionentransport organisiert und eben auch Bicarbonat, also HCO3-Transport. Ein nicht funktionierendes CFDR verursacht eine Störung im Wassersalzhaushalt und auch in der Selbstreinigung der Lunge. Es lagert sich ein dicker Schleim auf den Atemwegen ab und eben diese Flimmerepithelien können nicht mal richtig funktionieren und es kommt eben zu dieser Schleimablagerung auf der Lunge. And it's this um, thick layer of mucus what becomes the perfect environment for the colonization and growth of the microorganisms. And all microorganisms present in the lower airways are known as a microbiome. And 
these microorganisms, some of them are pathogens, and these pathogens cause chronic infections and inflammation. And therefore, a better understanding of the microorganisms that are present in the lower airways is needed. Die Schleimschicht ist ein perfekter Nährboden für die Bakterien in der Lunge. Und die Gesamtheit aller Bakterien nennt man das Mikrobiom. Oder die Gesamtheit aller Keime, muss man eigentlich genauer sagen. Das ist das Mikrobiom. Und man weiß, es gibt da krankmachende Keime, also pathogene Keime, aber es gibt auch Keime, das weiß man, die da durchaus hingehören, die gar nicht krankmachend sind, aber auch dort leben. Und in der Arbeit ging es letztendlich darum, zu identifizieren, welche Keime finden sich in der Lunge, was sind krankmachende Keime und was sind auch Keime, die da vielleicht auch hingehören. Culture independent technologies were the first uh, technologies used to do the analysis of the microbiome in the lower airways of cystic fibrosis individuals. So um, this technology already showed that the first pathogens which uh, inhabited the lower airways were uh, Haemophilus influenza and Staphylococcus aureus early in childhood followed by Pseudomonas aeruginosa in late, uh, adults, uh, in, in, in late adult life, and in sometimes some other pathogens like Burcodelia sepasia complex and some abnormal um, mycobacteria. But this technique doesn't show the whole picture of the microbiome that is present in the lungs, rather just the main species that are present there. Also bislang wurde und wird auch noch durchgeführt die ganz normale kulturabhängige Diagnostik. Das heißt, Sputumproben werden im Labor untersucht, indem letztendlich die Proben auf Ackerplatten ausgestrichen werden und man guckt, was da wächst. Das ist letztendlich eine Kultur, demnach auch kulturabhängige Diagnostik. Und was man da findet, ist aber nicht das gesamte Bild, nicht das gesamte Mikrobiom. Man übersieht mit Sicherheit einige Keime. Was man mit dieser Methode aber immer gut findet, ist eben Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Brocalderia, Acromobacter oder auch Stenotrophomonas. Aber man weiß, dass man eben nicht alle Keime sieht und was man auch weiß, dass man sie vielleicht nachweisen kann, aber man weiß nicht, wie häufig kommen sie davor, in welcher Menge. Advances in the DNA sequencing technologies in the last decade have provided us with a large amount of DNA sequences um, quickly and cheaply. Therefore, uh, culture independent technologies um, have become a common, a common procedure to do the analysis of the microbiome. So 16S RNA sequencing is one of the culture independent technologies where just a small portion of the DNA is sequenced. And this, um, this portion of the DNA allowed us to identify the different species that are present in the lower airways. So this technique already uh, allowed, has identified that the uh, community is not just inhabited by these few pathogens that I showed you in the slide before, rather by a polymicrobial communities. With this technique, already we have identified more than 100 different uh, genera, um, and some of these species that we have identified uh, are species from the uh, Streptococcus genera or different anaerobes. However, this technique has some limitations and is not able to identify the viruses and fungi that are present in the lower airways, and is not able to identify all the species present in the lower airways, and in some cases, it's not able to identify at the species level. It just arrives to the family level. Also jetzt kommen wir zu dem ersten Dia, wo die kulturunabhängige Technologie gezeigt wird. Und zwar funktioniert das über DNA-Sequenzierung. Wir alle wissen, dass Organismen DNA, also Erbmaterial, haben. Und wenn man dieses Erbmaterial sequenziert, also die Buchstabenfolge sozusagen liest, dann kann man Rückschlüsse schließen, was sich dahinter verbirgt. So ähnlich wie es eben auch Detektive machen, wenn letztendlich Spuren von Tätern gesucht werden, kriegt man ja auch oft über die DNA. Und so ähnlich geht es eben auch bei den kulturunabhängigen Methoden, indem man guckt, welche DNA findet sich und welches Bakterium ist da wohl gewesen. Das kann gemacht werden wieder durch zwei verschiedene Methoden. Einmal diese 16S-RNA-Methode, wo man auf kleine Teilbereiche der DNA guckt, die sehr verräterisch sind. 
Und da kann man schon sich ein ganz gutes Bild machen. Und man hat durchaus sehr viele Bakterien durch diese Methode schon gefunden. Und zwar in dieser Arbeitsgruppe, in der Untersuchung jetzt, konnten über 100 verschiedene Bakteriengattungen identifiziert werden und auch verschiedene Streptococcus-Arten. Und was eben auch gefunden wurde, waren Anaerobia, das heißt die Bakterien, die äh, gar keinen Sauerstoff brauchen zum Wachsen und den auch gar nicht vertragen. Das heißt, die Bakterien, die man in der Kultur auch oft gar nicht gut findet und übersieht. Aber auch bei dieser DNA-Methode gibt es Grenzen, gibt es Limitierungen, nämlich Pilze und Viren werden nicht detektiert. Das heißt, man weiß schon hier viel mehr als in dieser Kulturmethode, aber noch nicht alles und es gibt eben noch eine bessere Methode, die angewandt wurde. So, to overcome these limitations, we decided to perform the metagenome analysis of the sputum samples of the cystic fibrosis individual, individuals. This uh, metagenomics is another culture-independent technique where whole DNA present in the sample is sequenced. We don't sequence just a small portion, we sequence the whole DNA present. And this technique um, allows us to identify the DNA viruses, uh, fungi and bacteria that are present in the lower airways. Um, in this study, we wanted to, um, to see the possible differences between the main two cystic fibrosis types, pancreatic insufficient and pancreatic sufficient, and also we wanted to see the differences that can, have, can, can be between all the age groups of the individuals. And also, we wanted to go one step deeper because this technology allows us to go one step deeper in the identification of the clones that are present for the main two pathogens, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. Die nächste Methode, die äh, gemacht wurde, und das ist wirklich eine High-End-Methode, und das ist auch deswegen so möglich, weil Sequenzierungen wesentlich günstiger in der letzten Zeit geworden sind. Und von daher kann man das durchaus im Labor auch schon mal anwenden, noch nicht eine Routine, aber jetzt auch in dieser Arbeit wurde es so gemacht, dass letztendlich in diesen Sputumproben alle DNA-Sequenzen, die da gefunden wurden, durchsequenziert wurden. Und dadurch kann man letztendlich herausfinden, was an absoluter DNA, an absoluter Bakterienmenge vorhanden ist und auch äh, was an Pilzen vorhanden ist und was an Viren vorhanden ist. Und man kann auch wissen, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, ob es jetzt mehr Bakterien sind oder mehr Pilze, mehr Viren. Also diese Aussage erhält man ebenso. Und untersucht wurde das dann an verschiedenen Patientengruppen. Einmal hat man geguckt an den Patienten, die Pankreas insuffizient waren und den Patientengruppen, wo, es der Pankreas, wo die Pankreasenzyme normal funktionierten, die Pankreas suffizient waren. Und man hat auch geguckt in verschiedenen Altersgruppen, also Kinder, Erwachsenen und jüngeren Erwachsenen. Dann wurde bei der Arbeit auch noch ein Hauptaugenmerk auf die wichtigsten Pathogene, letztendlich Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus aureus gelegt. So now I'm going to explain the methods that we perform in this project. So um, the, first, uh, what the, the first thing that we, deal, we did uh, was uh, we took um, induced sputum samples from 15 pancreatic insufficient individuals and 10 uh, induced sputum samples from pancreatic sufficient individuals. We collected these samples every three months in over a year, so we collected more than 65 samples of DNA. Um, these samples, of sputum samples, sorry. Uh, these samples were divided, in, the individuals were divided in three age subgroups. The group A, individuals between eight and 13 years old, was the children group. Group B, individuals between 18 and 23 years old, young adults and Group C, individuals older than 28 years old, the adult group. Ja, hier wurde gesagt, wie die Proben letztendlich äh, gesammelt wurden. Es wurden insgesamt bei 15 Pankreas insuffizienten Patientenproben, äh, also Sputumproben gesammelt, und zwar nicht eine, sondern drei verschiedene, im Abstand von drei Monaten, über ein Jahr lang, und bei zehn Pankreas suffizienten Patienten. Und die waren auch aus verschiedenen Altersgruppen, also bei Kindern zwischen 8 und 13 Jahren, bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 23 Jahren und bei älteren Erwachsenen über 28 Jahren. Once we extracted the DNA that was present in the sample, uh, my colleagues from, from the Department of Sequencing department, they sequenced um, all DNA using a 
technology called SOLID, and this technology offers us tons of DNA data. Also diese ganzen entnommenen Proben, insgesamt 65 waren das, die wurden dann durchweg sequenziert, jede einzelne Probe. Und äh, das Ergebnis waren Tonnen von DNA-Sequenzen, die man jetzt letztendlich äh, analysieren musste. And finally, um, in the computational analysis uh, team, my, uh, work, my workmate Philipp Tjuvarin and I had to perform the analysis of this DNA. So to perform the analysis, we had to play a bit Sherlock Holmes to do the identification of which bacteria were present there and which microorganisms. So to perform this analysis, we just, um, what we do is um, we collect the samples, this, the DNA data, and we perform comparisons against the all reference genomes that are deposited in the databases. And after, we just make the quantification of all microorganisms that are present in the lower airways. So, bei diesem Arbeitspaket der DNA-Analyse, also der Tonnen von DNA-Daten, die man hatte, äh, kam jetzt die Frau Moran Vesada ins Spiel und auch ihr Kollege, Kollege Philippe Couvarin. Und beide spielten letztendlich Sherlock Holmes. Sie mussten aus diesen Datensätzen herausfinden, welche Bakterien sich dahinter verbergen. Und das macht man, indem man in Datenbanken sucht. Da gibt es Referenzgenome, die hinterlegt sind, wo man weiß, okay, diese Buchstabenabfolge gehört zu einem bestimmten Bakterium, zu einem Virus oder zu einem Pilz. Und diese Detektivarbeit ist letztendlich geleistet worden von Frau Moran Losada und führt dazu, dass wir jetzt ein recht umfassendes Bild haben, was sie jetzt gleich anhand der Ergebnisse vorstellen wird. So now I'm going to show you the best, uh, the most important results that we have found in, during the project. So here we can see in these first two boxes uh, represent the relative abundance of the microorganisms that we have found in the lower airways. We can see in green viruses, in orange fungi and in yellow bacteria. Here, uh, the bacteria represent 99% of the microorganisms that were found in the lower airways and are represented by these lines here that are a bit difficult to see. Um, and here we have the three age subgroups. So this, um, this uh, represents the group A children, this the group B young adults, and this the group C adults. And on average, we found that the viruses and fungi represent 1% of the lower airways microbiome. Ja, letztendlich sollten wir uns jetzt erstmal nur diese beiden Boxen hier links angucken. Einmal hier die Pankreasinsuffizienten Patienten, Pankreassuffiziente Patienten und in verschiedenen Farben dargestellt Bakterien in Gelb. Pilze in äh, Orange und die Viren in Grün. Und was man hier sehen können sollte, ganz rechts sind bei 100 Prozent oder fast 100 Prozent, in beiden Patientengruppen, auch bei allen Altersklassen, sind letztendlich die Bakterien zu finden. Also diese will da zeigen, dass 99 Prozent der DNA-Proben wirklich von Bakterien stammen und die Pilze oder auch Viren nur mit ungefähr 1% vertreten waren. Das ist in diesen beiden ersten linken Boxen zu sehen. And in the next two boxes represent the number of species for the pancreatic insufficient and pancreatic sufficient group. And here we can see that on average we have found uh, 10 different uh, viruses and fungi species in all of the all groups and different types of cystic fibrosis. And on average, we found few hundred different bacterial species in all, all cases. So, auf der, in den rechten beiden Boxen, da wurde genauer hingeguckt, welche Bakterien sind das denn, wie vielfältig sind die. Und auch da konnte man sehen, bei den Bakterien in den Altersgruppen äh, überall zu sehen, es gibt es mehrere hundert Bakterienarten, die da gefunden werden, während das Spektrum der Pilze und der Viren durchaus eingeengter ist, hier diese Balken links, die ungefähr zehn äh, verschiedenen äh, Pilz- oder auch Virenarten äh, entsprechen. Also auch hier kann man sagen, es gibt viele verschiedene Bakterien in der Lunge. And now, um, from now to the end, I'm, I will just focus the results on the bacteria because they represent 99% of the microbiome in the lower airways. Mm -hmm. 
Also von jetzt an beschäftigen wir uns nur noch mit den Bakterien, weil die letztendlich 99 Prozent der DNA in den Lungen auch ausmachen. And these two cladograms represent the top 95% most abundant bacteria that we have found in all samples of pancreatic insufficient group in the left side and all samples in the pancreatic insufficient group in the right side. Ja. Links sehen Sie alle Proben vereinigt, alle Bakterien, die gefunden worden sind von den Patientenproben aus den Pankers insuffizienten Patienten und rechts eben die Pankers suffizienten Patienten. Was ich noch vorwegschieben möchte, ich habe das Bild schon einige Male gesehen und mich inzwischen daran gewöhnt, es ist nicht einfach zu verstehen. Und bitte lesen Sie es nicht wie ein Tortendiagramm, es muss ein bisschen anders gelesen werden, werden wir aber gleich erklären. Okay, and in this uh, pancreatic insufficient group, in the middle circle, we have uh, the different species that we have found in this top 95%. Um, the size of these circles represent the abundance of these species, and it's the same as the bar, uh, the, these black bars here on the top. So in this uh, group, the pancreatic insufficient group, we see that the the most abundant species is Pseudomonas aeruginosa and also Staphylococcus aureus, but other species like different species from Rothia and Streptococcus are found. Also auf der linken Seite dargestellt die Bakterien, die bei den Pankreas insuffizienten Patienten gefunden wurden. Und wo man drauf gucken muss, ist letztendlich die Größe dieser Punkte. Die besagt, wie häufig diese Bakterien da vorkommen. Und eindeutig, auch bei allen Altersgruppen, ist hier der Pseudomonas aeruginosa zu finden. Das kann man auch sehen hier an diesem dicken schwarzen Balken, dass der am häufigsten da ist. Aber eben auch Staphylokokken werden gefunden, aber eben auch noch ähm, Rotia-Arten und auch hier die Streptokokken. But when we take the, micro the community, uh, the microbiome present in the pancreatic sufficient group, we see that uh, Pseudomonas aeruginosa is not the main pathogen. Um, it, there is a higher diversity present in the microbiome, and we find uh, higher uh, um, abundance of different species of Streptococcus, Rothia, Rothia and Prevotella and Vilonella, which are the normal bacteria flora. Rechts dargestellt eben die Bakterien, die in Pankers suffizienten äh, Sputumproben gefunden worden sind. Und vielleicht kann man sogar an dem schwarzen Balken, einem Kreis außen am besten erkennen, es ist wesentlich vielfältiger. Es ist nicht so ein dicker Fokus auf zwei Bakterienarten, sondern die sind anders verteilt. Es gibt viel mehr Bakterienarten, die da zu finden sind. Eben natürlich auch die Pseudomonaden, aber auch viele verschiedene Streptokokken und auch Rotia oder auch ähm, Bakterien, die durchaus zur normalen, gesunden, sage ich mal, Lungenflora dazugehören. And uh, finally, in these um, cladograms, we can see these three external rings represent the different age groups of the individuals. So the external one represents the adult group, the medium one, the young adults, and the internal one, the uh, children group. And we can see here how so the monosarginos, so the intensity of the color represents the abundance that we have found for that species. And we, have, we see here that Pseudomonas aeruginosa is highly abundant in all the three different age groups. And Staphylococcus aureus is decreasing as the age increases. But here in the pancreatic sufficient group, we see that Pseudomonas aeruginosa is not present uh, in, the, um, in the children group and increases with the age, and the opposite situation is happening with Staphylococcus aureus. Was man hier aus dieser Darstellung eben auch noch sehen kann, wenn man diese äußeren Ringe betrachtet, da sind einmal im inneren Ring die Proben der Kinder dargestellt, und im mittleren Ring die Proben der Jugendlichen und im äußeren Ring die Sputumproben der Erwachsenen. Und da kann man eben sehen, dass bei allen Gruppen der Pseudomonas, bei den Pankers insuffizienten Patienten, relativ häufig in der häufig vorkam. Letztendlich die Intensität der Farbe zeigt das, je häufig, äh, desto häufiger ist das auch. Äh, während letztendlich, wenn man bei den Pankreissuffizienten anguckt, wo der Pseudomonas oder wie häufig der Pseudomonas wächst, sieht man das letztendlich bei den erwachsenen Patienten nur. Um, next step, next analysis that we wanted to perform was the analysis of the individual signature of the uh, microbiome present in each individual. So here we can see um, 
the top 90% most abundant species for each sample. And here uh, we divided the individuals depending on the disease severity. So here we have the healthy group, uh, which has a F FIV value higher than 90%. And in this case, we can see that the samples um, they carry a normal bacteria flora, so the, the, the species that are present here are species from the Streptococcus genera and also from Rothia in dark red and pink and different species here, Vilonella and Prevotella. And these species are known as a normal bacteria flora and the, the community is highly diverse. Jetzt zur Information, jetzt wird im Prinzip nicht wie eben die Gesamtheit aller Bakterien angeguckt, die in den ganzen Proben gefunden wurden, sondern hier letztendlich in einer Säule aufgeteilt sind die Bakterien, die in einem Patienten in einer Probe gefunden wurde. Und man kann letztendlich, das sind alles Patienten jetzt hier, die relativ gesund waren. Die hatten eine FEV1 größer als 90. Und man kann sehen hier an dieser blauen Darstellung, das sind verschiedene Streptokokkenarten. Und man kann auch äh, Rotia finden und man findet auch Vailonella. Das sind alles Bakterien, die in der gesunden, normalen Lungenflora auch vorkommen. In the next group, in the group, uh, in the mild group, um, we can see similar situation where the community is highly diverse, is not dominated just by one pathogen. And the main uh, species present here are again the species of the normal bacteria flora. Und auch hier wieder individuelle Patienten sozusagen, also Proben von Patienten dargestellt, auch alles Patienten mit einem relativ milden Verlauf. Und auch hier kann man sehen, das Bild ist relativ bunt, das ist sehr vielfältig, da ist eine hohe Diversifikation, da sind verschiedene Bakterien gefunden worden, die eben auch dahin gehören, die zur normalen Flora gehören. However, when we check, um, when we see the moderate group, we can see a completely different change in the community, uh, where Pseudomonas aeruginosa in green becomes the main pathogen, and the diversity of the microbiome decreases. So, und hier sieht man eindeutig einen Unterschied. Das sind Patienten, denen es ist schon etwas schlechter geht. Die haben eine Lungenfunktion zwischen 50 und 70 Prozent. Und man sieht hier sehr viel Grün. Und Grün ist eben der Pseudomonas. Und was man auch sieht, der trifft nicht mal auf, oder tritt nicht mal auf, sondern der ist durchgehend da, ist sehr prominent da und hat letztendlich diese ganze andere Lungenflora auch verdrängt. And the same situation is found in the severe and in the end stage group where the community is mainly dominated by Pseudomonas aeruginosa as the main pathogen and the diversity uh, decreases. Ja, und ein ähnliches Bild ist eben auch bei den Patienten zu sehen, die eine noch schlechtere Lungenfunktion haben. Also hier überwiegt eindeutig das Grün und damit der Pseudomonas. Um, next analysis, uh, we wanted to perform the analysis of the um, clone diversity in the two pathogens on the two main pathogens in the cystic fibrosis low airways, so the Monas aeruginosa and Staphylococcus aureus. To perform this analysis, um, we just check for the frequency diversity of the mutations that these uh, pathogens carry in the DNA. Um, Previous, uh, previous uh, studies had shown that uh, the community is, is, is just um, dominated by one clone. However, in this, uh, in this study, and probably is one of the key findings of this study, we have found the community is more diverse. So we, find, uh, we found one uh, clone as the main clone of these uh, two pathogens, but we also find, found different uh, rare clones present in the lower airways. And these rare clones constitute a lower copy genetic resource that um, it can be, it, it can be um, so when we have different uh, alterations in the habitat of the lower airways, these rare colons can expand rapidly, um, and this is, is, is something very important for the treatment, for the, anti, uh, for the chemotherapy uh, treatment. 
Das ist eigentlich das letzte wissenschaftliche Slide, was wir haben, aber eigentlich eines der wichtigsten. Und zwar, wenn Sie sich erinnern, die Bilder davor, da haben wir überall grün gesehen, das stand für Pseudomonas aeruginosa, aber hier hat man im Prinzip nochmal genauer hingeguckt, was ist das für ein Pseudomonas aeruginosa? Ist das alles genau der genetisch identische Klon oder gibt es da möglicherweise auch Varianten? Und genau das ist hier gezeigt und das konnte die Arbeitsgruppe auch sehen. Es gibt einen Hauptklon, den kann man eindeutig feststellen, der ist am häufigsten da, aber es gibt seltenere Klone und es gibt ganz seltene Klone. In der Regel so vier bis fünf verschiedene Varianten. Und das ist letztendlich für den Pseudomonas unheimlich wichtig zum Überleben. Das heißt, wenn der Hauptklon möglicherweise durch Antibiotika oder andere Lebensbedingungen eingedämmt wird, nicht mehr wachsen kann, stellen diese Nebenklone, diese Varianten, ein unheimlich wichtiges Reservoir für den Pseudomonas da, um wieder hochwachsen zu können. Und das ist ein ganz wichtiges Wissen auch für die Ärzte in der Therapie, dass man einfach bedenkt, wahrscheinlich hat dieser Haupt- Pseudomonas da noch irgendwelche Nachkommen hinterlassen, die genetisch ein ganz klein bisschen anders sind. Es ist aber immer noch Pseudomonas aeruginosa, aber genetisch ein bisschen anders, hat möglicherweise andere Resistenzgene und ist möglicherweise durch das Antibiotikum gar nicht zu kriegen, was gerade äh, gegeben worden ist. Also das ist letztendlich eine ganz wichtige Information aus dieser Arbeit. Okay, and as a conclusion of uh, one of the conclusions that I can say from this project is that we have found uh, individuals with high and healthy microbiome that indicates uh, high diverse and healthy microbiome so that indicates that there is maybe a time window for therapeutic intervention to keep this diversity in the lower airways Kommen wir zu den Zusammenfassungen. Eine ganz wichtige Take-Home-Message ist, dass Sie zeigen konnten, dass in dem Sputum von CF-Patienten durchaus eine Mikroflora gefunden wurde, die ganz normal erschien. Da ist noch kein besonderer Keim, noch kein Pseudomonas jetzt unheimlich dominant geworden. Und es ist unheimlich wichtig, das zu erkennen und letztendlich dieses Zeitfenster auch zu nutzen und zu versuchen, therapeutisch zu versuchen, diese Vielfältigkeit der Keime der Lungenflora auch aufrechtzuerhalten. Um One of the take-home take messages of this publication is that the metagenome analysis offers a patient-specific diagnostics and therapy. That means that allows us to have a, an, ease, an earlier and more effective and personalized therapy for each individual. Also auch ein Hauptergebnis äh, dieser Arbeit ist, dass es eine patientenspezifischere Diagnose und auch eine individualisiertere Therapie geben soll, dass man wirklich guckt, wirklich guckt, was ist das natürliche Mikrobiom bei den Patienten, was ist die typische Bakteriensignatur und versucht diese zu erhalten. And this uh, metagenome analysis offers um an individualized uh, diagnostic, but also uh, we can detect the individual signature on the lower airways of each individual. And this individual signature, we are going to be able to detect the unique species that each individual carry in the lower airways. Also gerade durch diese Metagenomanalyse, also durch das Sequenzieren, wirklich jeder DNA, die daran zu finden ist, kann man herausfinden, was da alles wächst und kann eben versuchen, möglichst zielgenau für den Patienten zu therapieren. And now I would like to say thank you to Silvia for the great translation. Thank you. Um, I would like to say thank you uh, to all the Mukubavitsi group for the support. Uh, I would like to say thank you for, to the regional group, Sar and Sad. Fault, sorry, <laughs> for the funding. <laughs> uh, the selection committee, scientific, scientific board, F F FTM, and executive board, BV, of the Mukovitsidosi group. And of course, all my group in Hanover Medical School, especially to Professor Burkhard Tumbler for uh, his grand, great support and without whom this project wouldn't have been so successful. Mm -hmm. 
Ja, sie dankt uns allen. Sie hat auch mir für die Übersetzung gedankt, <lacht> was ich auch gerne gemacht habe. Sie dankt dem MUKO, Vestidose e.V. und vor allem der Regionalgruppe Saarpfalz, die diesen Preis auch finanziell unterstützt. Sie dankt dem wissenschaftlichen Vorstand der FGM, die letztendlich auch diesen Preis mit ausgewählt haben und auch dem Vorstand des MUKO Vestidose e.V., die diesem Preis zugestimmt haben. Und natürlich ihrer Arbeitsgruppe, allen voran Burkhard Tümmler, der diese Arbeit letztendlich initiiert und auch betreut hat. And the last message goes to all patients and families. I want to say that we are living in a very exciting moment in medicine where um, advances in technology uh, are making a huge impact in the understanding and treatment of the disease. As an example of these advan advances in technology, I can say that 30 years ago, we were dreaming of having the complete uh, sequencing of the human genome. And in 2003, that became a reality. So now, today, we are dreaming about having personalized medicine. We are dreaming about having better therap therapies and also dreaming about uh, using the DNA, modify the DA DNA to cure disease. And I'm sure these dreams will be uh, will become a reality soon. So please don't lose your hope. <laughs> yeah. Ich möchte mit einer ganz besonderen Botschaft enden, die ich auch gerne noch übersetze. Sie sagt letztendlich, wir leben derzeit in einer ganz spannenden Zeit. Es tut sich viel in der Wissenschaft. Und vor 30 Jahren wusste man auch noch nicht, dass jemals irgendwie das, die Gensequenz eines Menschen sequenziert werden wird. Das ist 2003 passiert. Und genauso glaubt Frau Moran Losada, dass es in Zukunft auch die personalisierte, individualisierte Medizin geben wird oder auch Gentherapie. Also im Moment tut sich durchaus viel und es ist ganz spannend. Und der Appell von Frau Dr. Morano sah an Sie nicht die Hoffnung zu verlieren. Also im Moment ist wirklich ein Licht im Horizont, dass es neue Therapien geben wird. Ja, danke.